they know not what they do. Jesús no esperó que le pidieran perdón. Jesus did not ask to be, Jesus did not wait to be asked for forgiveness. Jesús extendió el perdón sin que le pidieran perdón. Jesus extended forgiveness without being asked for forgiveness. En otros momentos decimos es que todavía no siento perdonar. Sometimes we say, I still don't feel like forgiving. Le, le, nosotros no podemos caminar en las emociones. We cannot walk on emotions. Las emociones son muy peligrosas. Emotions are dangerous. Si, si andamos por las emociones, if we walk on by emotions, tampoco vamos a perdonar. We're not going to forgive. El perdón es una decisión. Forgiveness is a decision. Y lo hacemos por la fe. And we do it by faith. Lo hacemos por obediencia. We do it by obedience. Si usted espera, ay, cuando yo sienta perdono, nunca va a sentir. If you say, oh, until I feel like forgiving, you're never going to feel. Y eso se puede convertir en un odio, un rencor. And that can turn into hate, into grudges. Amargura. Bitterness. Y hay algo grave, y perdón que tome tiempo en esta palabra. And there's something great, and forgive me for taking time on this word. Pero hay personas que reciben la sanidad en su cuerpo. And there's people that receive healing in their body. No porque alguien oró por ellos. Not because somebody prayed for them. Sino porque perdonaron. But because they forgave. Y eso les trajo liberación. And that brought freedom and liberation. Hay personas que están invirtiendo tiempo en la oración. There are people investing time in prayer. Pero no ven respuesta. But they don't see answers. El cielo está cerrado. Heaven is closed. Lo ha cerrado la falta de perdón. The lack of forgiveness has closed the heavens. Cuando nosotros perdonamos. When we forgive. Se abre el cielo para que nuestra oración sea Heaven opens so our prayer can be answered. Por eso esta palabra es tan importante en la vida de un cristiano. That's why this word is so important in the life of a Christian. En el Antiguo Testamento se habla de venganza. In the Old Testament it talks about vengeance. En el Nuevo Testamento la venganza dice es del Señor. In the New Testament it says that vengeance belongs to the Lord. En el Nuevo Testamento nosotros no podemos estar orando para que Dios eh, haga venganza. In the New Testament we cannot be praying for the Lord to make vengeance. No podemos estar orando para que eh, la tierra se abra y se trague a los pecadores. We cannot pray so the earth can open up and eat or drown all the survive all the sinners. Estamos en el periodo de la gracia. We're in the period of grace. Y este nuevo pacto. And this new covenant. Es en el que nosotros vivimos. Which is the one we live in. Así como la gracia nos alcanzó. Just like grace reached us. Porque usted y yo no estamos aquí porque somos muy buenos. Because you and I are not here because we're good. Estamos aquí porque su gracia nos alcanzó. We're here because of grace reached us. Pero así como su gracia nos abrazó y nos alcanzó. But just like his grace hugged us and reached us. Nosotros debemos llevar su gracia. We have to bring his grace to others. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luke 23, 43. And he said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Esta es la segunda palabra que el Señor dio en la cruz. This is the second word the Lord gave the cross. Es la palabra de la salvación. It's the word of salvation. Nosotros vemos la foto eh, de esta manera, eh, las tres cruces, ¿verdad? We see the picture this way, the three crosses, right? Y uno a la derecha, tenía un ladrón a la derecha y uno a la izquierda. He had a thief to the right and one to the left. Pero realmente no estaban los tres mirando hacia el frente. But truly the three were looking face forward. Jesús estaba en el medio. Jesus was in the middle. Pero tenía un ladrón al frente mirándolo a él del lado derecho. And he had a thief looking at him in front of him on the right side. Y otro ladrón del lado izquierdo mirándolo frente a Jesús. And another thief on the left side looking at Jesus face forward. Y uno de ellos comenzó a burlarse de Jesús. And one of them started to mock Jesus. Si tú eres el hijo de Dios, pues bájanos ya. If you're the son of God, bring you, bring us down. Pero ustedes, el otro ladrón, But the other thief reconoció que Jesús 
that Jesus era el Salvador. was the Savior. En este, en la humanidad, in humanity, estaba representada en esos dos ladrones. humanity was represented into these two thieves. Unos que nunca iban a querer aceptar a Cristo. One who would never want to accept Jesus or que Christ. Se burlarían de Jesús. Who will mock Jesus. Pero el otro ladrón representa al que se arrepiente. But the other thief represents the one who repents. Usted y yo son, estamos representados por ese ladrón que se arrepintió en la cruz. You and I are represented by that thief who repented in the cross. Y ese ladrón en la cruz arrepentido. And that thief repented in that cross. Fue el que le dio la fuerza a Jesucristo. Was the one who gave Jesus Christ strength. Para continuar con ese sacrificio. To continue with that sacrifice. Porque ese ladrón nos representa a todos nosotros. Because that thief represents all of us. Y él dice que menospreció la, las burlas de los otros. And he says he despised the mockery of the others. Pero al contrario, le dio fuerza es, esas palabras de este ladrón arrepentido. But on the contrary, the words of this thief who was repented gave him strength. Ahora, la importancia de una coma. Now the importance of a comma. En nuestra traducción dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And in our, our translated version, it says, and he said unto him, verily I say unto thee, Today shall thou be with me in paradise. Pero en el original no dice de esta manera. In the original it doesn't say it this way. Hay una coma que se quitó. There's a comma that was taken out. Y esa coma cambia el sentido. And that comma changes the sense. Entonces Jesús le dijo. And Jesus said. De cierto te digo que hoy. Verily I te say. Digo hoy, verily I say today. Estarás conmigo en el paraíso. You will be with me in paradise. O sea, el Señor lo que está diciendo es hoy te digo vas a estar conmigo en el paraíso. Okay. So what the Lord is saying is today I tell you that you will be with me in paradise. Porque Jesús no iba al paraíso. Because Jesus wasn't going to paradise. Jesús bajó al infierno. Jesus went to hell. Ah, y descendió para vencer a Satanás. He descended to conquer Satan. Y al tercer día resucitó. And on the third day he resurrected. Y él sí sacó a los que estaban en el seno de Abraham en el paraíso. And he took out those who were in the bosom of Abraham in paradise. Pero eso no ocurrió esa, esa día de, de ese primer día en que descendió. But that didn't happen on that first day he descended. Eso ocurrió cuando resucitó. That happened when he resurrected. Pero sí le dijo la, le dio la palabra de que él estaría en, con él en el paraíso. But he gave him the word that he would be with him in paradise. De manera que el propósito de la muerte de Jesús se ve cumplido por primera vez. Therefore, the purpose of the death of Jesus is seen for the first time. A través del arrepentimiento de ese ladrón. Through the repentance of that thief. Un ladrón que no merecía salvación. A thief who didn't deserve of salvation. Pero que nos enseña lo que es la gracia. But teaches us what grace is. Que a través del arrepentimiento. That through repentance. Y de la confesión de pecado. And confession of sins. Este hombre recibió la salvación. This man received salvation. Saben qué oportunidad buena tenemos. You know what? De dedicar nuestra vida a Cristo. You know what good opportunity we have to give our life to Christ, dedicate our life to Christ. Pero hay personas But there are people que no tuvieron esa oportunidad. who didn't have that opportunity. Pero que el último día But that on the last day de su existencia, of their existence en esta tierra, on this earth se they repented y la and they reached the mercy. Eso es gracia. That is grace. Pero mis amados, aquí hay yeah. algo que es de mucho cuidado. There's something that we have to take a be very careful with. Porque qué triste es dedicar nuestra vida a Cristo. But because how sad it is to dedicate our lives to Christ. Y en medio del camino separarnos de Cristo. And in the midst of the past separate from Christ. Y perder esa salvación. And lose that salvation. Qué grandioso es 
salvarse. How great it is to be saved. Y aunque sea el último día. And even if it's the last day. Pero qué triste es haber empezado y no terminar. But how sad will it be to start and not end? Por eso nosotros necesitamos abrazarnos cada día más del Señor. That's why we need to hug or grasp on to the Lord daily. La tercera palabra está en Juan 19, 26 al 27. Dice así. Juan 19, 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. John 19, 26 through 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from the hour the disciple took her into his own home. Esta es la palabra de la responsabilidad. And this is the word of responsibility. El Señor estaba con sufriendo. The Lord was suffering. El Señor tenía dolor. The Lord had pain. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tiene un dolor fuerte, hasta se enoja con todo. Uh -huh. I don't know if it has happened to you, but when you have this strong pain, you get mad, with, angry with everybody. Los enfermos se ponen de mal genio. No me diga que no. Those who are sick, you get in a bad mood. Don't tell me you don't. Que cuando tenemos dolor, no queremos que nos hable. Now when we have pain, we don't want anybody talking to us. Cuando tenemos dolor, a veces la, eh, las personas vienen a tratarnos y no, no me molesten. When we have pain, people come to try to treat us nice and we say, don't bother me. Porque hay dolor. Because there's pain. Pero Jesucristo mostró que en medio de los dolor, lo que es responsabilidad. But Christ showed in the midst of pain what responsibility is. Porque él era el hijo mayor. Because he was the older son. Responsable de su mamá. Responsible of his mother. Y en ese momento, and in that moment, se aseguró que su madre estuviera cubierta, protegida por Juan. He made sure his mother was covered, protected by John. Y esta palabra es muy importante para nosotros. And this word is very important for us. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, because when we come to church, y oímos la palabra, and we hear the word, pero no obedecemos la palabra. But we don't obey the word. No estamos siendo responsables. We're not being responsible. Hay gente que es, va a la iglesia diariamente. There's people who go to church daily. Pero él descuida a su familia. But they don't take care of their family. Descuida a sus hijos. They don't take care of their children. Descuida el trabajo. They don't take care of their job. Eso se llama irresponsabilidad. That's called being irresponsible. Está usando la iglesia para escaparse de su responsabilidad. They're using church to escape from their responsibility. No podemos escapar de nuestra responsabilidad. We cannot escape our responsibility. Si tenemos a Cristo, if we have Christ, debemos ser responsables. We must be responsible. Eso muestra que Cristo está con nosotros. That shows that Christ is with us. Por eso el apóstol decía que el que no trabaja, That's why the apostle said the one who doesn't work, que no coma, don't eat. Es una palabra de responsabilidad. It's a word of responsibility. Y por eso nosotros si queremos agradar al Señor, and that's why if we want to please the Lord, debemos ser responsables con la palabra que hemos recibido. We have to be responsible with the word we have received. Que hemos escuchado. That we have heard. Eh, la cuarta palabra está en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Matthew 27, 46. In about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabatani. That is, my God, my God, why has thou forsaken me? Esta es la cuarta palabra y es la palabra del desamparo. This is the fourth word and it's the word of... De la soledad. Of solitude. De la abandono. Of abandonment. Desde las, tres de, de, desde las nueve de la mañana. From 9 a.m. Hasta las tres de la tarde. Until 3 p.m. Jesús estaba en la cruz. Jesus was at the cross. Pero 
recuerde que él había pasado por varios juicios. Remember he had gone through of many judgments. Lo habían uh, capturado los sacerdotes, los líderes religiosos. Remember the religious leaders, priests had captured him. Lo habían golpeado. They had bruised him. Le habían jalado la barba. They had pulled his beard. Le habían escupido. They had spit on him. Se lo enviaron a Herodes. They sent him to Hera. A Pilato, a Pilato a Herodes. To Pilate, from Pilate to Hera. Herodes a Pilato. Hera to Pilate again. Todo esto lo pasó Jesús. Jesus went through all this. Y por eso era un momento de mucho sufrimiento y dolor. And that's why it was a moment of a lot of suffering and pain. Físicamente. Physically. Estaba deshidratado. He was dehydrated. Físicamente y emocionalmente también humillado. Physically and, um, and emotionally he was humiliated. Recuerde, la crucifixión se hace desnudo. Remember, crucifixion is that bare naked. Estaba sin nada, no con el trapito que vemos en las imágenes. He had nothing on, not with the little cloth we see in the images. Por eso dice la Biblia que las mujeres veían la crucifixión de lejos. That's why the Bible says that women would see crucifixion from afar. María era su madre, por eso ella estaba cerca. Mary was his mother, that's why she was nearby. Jesús pasó todo lo extremo. Jesus went through all these extremes. Isaías dijo es que experimentaba el cre el quebranto. It's Experimentado. Isaías. Isaías said experimented in brokenness. Pero este es el momento donde viene lo peor de lo peor. But this is the moment where the worst of the worst comes. Y es cuando espiritualmente se siente solo. And it's where spiritually he feels lonely. Esteban cuando fue a, iba a ser apedreado. When Stephen was going to be stoned. Dice la Biblia que tenía una sonrisa como de un ángel. The Bible said he has a, he has a smile like of an angel. Porque él vio el cielo abierto. Because he saw the heavens open. Él tenía extremo gozo. He had extreme joy. Y por eso para él la muerte no fue tan dolorosa. And that's why death for him was so painful. Pero ahora el pecado tuyo y el mío. But now your sin and my sin. Nuestras rebeliones. Our rebellions. Toda la enfermedad. All our sickness. De la humanidad. Of humanity. Y todo el pecado cayó sobre and él. And all the sin fell upon him. Y el pecado nos separa de Dios. And sin separates us y from God. Y por eso en ese momento Dios se separa de Jesús. Therefore, in that moment, God separates from Jesus. Y ahora Jesús se siente solo. Now Jesus feels lonely. Se siente abandonado. He feels abandoned. Pero sabe, esa es la palabra del abandono en, en la vida de Jesús. Then you know that's the word of abandonment in the life of Jesus. Para decirnos a nosotros que nunca nos va a abandonar. To tell us that he's never going to abandon us. Él pasó el abandono para no abandonarme nunca. He went through abandonment so he wouldn't abandon us never. Él lo dijo, estaría con nosotros todos los días. He said he would be with us until the end of days. Por eso, no sé si, si usted siente la responsabilidad que tenemos con todo lo que Dios nos ha dado. That's why I don't know if you feel the responsibility we have for everything Jesus has given us. Creo que nosotros debemos dar fruto continuamente en todo lo que hacemos. I believe we should bear fruit continuously in everything we do. Porque por todo lo que hizo el Señor por nosotros. Because for everything that Jesus did for us. Eh, la quinta palabra está en Juan 19, 28. Dice así. Después de esto sabiendo Jesús que ya no estaba consumado, dijo para la que, la, que la escritura se cumpliese, tengo sed. John 19, 28. After this, Jesus, knowing that all things are now finished, that the scripture might be accomplished, says, I thirst. Esta es la palabra de la necesidad. This is the word of need. Jesús tuvo una necesidad. Jesus had a need. Una necesidad física que de sed. A physical need of thirst. Posiblemente deshidratado. Possibly dehydrated. Lo más probable a un 10% de deshidratación. Probable 10% of dehydration. Esto produce una enfermedad en la que se llama glotitis. This produces glotitis. 
y es que la lengua se inflama and it's where your tongue becomes inflamed y se hace muy difícil hablar and it's very hard to speak es una deshidratación que ninguno de nosotros creo que la ha pasado and it's dehydration that I don't believe any of us has gone through pero cuando le ofrecieron a tomar el vinagre but when they offered him to drink the vinegar vamos a verlo en Mateo 27 34 dice le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo Matthew 27 34 they gave him wine to drink then go be gal and when he had tasted it he would not drink en Marcos 15 23 dice le dieron a beber vino mezclado con mirra mas él no lo tomó Matthew 15 23 Mark 15 23 says And they offered him wine mingled with myrrh, but he received it not. Porque la mirra sabe agrio. Because myrrh is bitter. Pero también servía como anestésico. But it was also an anesthesia. Y cuando el Señor probó, and when the Lord tasted it, lo rechazó. He rejected it. Porque él tenía que sufrir todo por nosotros. Because he had to suffer it all for us. Sin anestesia. Without anesthesia. Para comprender las necesidades que nosotros íbamos a pasar. To understand the need that we were going to go through. Pero también nos muestra que había una sed mayor que la física. But he also shows us that we're a greater thirst than the physical. La sed de salvarnos a nosotros. The thirst of saving us. La sed de sentir todo el dolor por nosotros. The thirst to feel all pain for us. La sed de cumplir con el propósito de Dios. The thirst of keeping the purpose of God. Hoy nosotros vamos a tener sed. Today we will be thirsty. Puede ser sed física. It could be physical thirst. Pero también yo quiero decirle que la, la mejor sed que necesitamos tener. But I want to tell you that the best thirst we must es la sed have. De agradar al Señor. It's a thirst of pleasing God. Es la sed de honrar al Señor. It's a thirst of honoring God. Así como el Señor tuvo esa sed. Just like the Lord had that thirst. De hacerlo todo por nosotros. Of doing it all for us. La sexta palabra está en Juan 19. 30. Juan 19, 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. John 19, 30. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished, and he bowed his head and gave up his spirit. Esta es la palabra del cumplimiento. This is the word of the coming to pass. Esta palabra so, solamente fue citada por el apóstol Juan. This word was only cited by the apostle John. Porque era el único que estuvo ahí presencialmente al lado de la cruz con su madre. Because he was the only one that was there in person next to the cross and his mother. Cuando Jesús dijo con su mano es. When Jesus said it is consumed, it is finished. Se estaban con cumpliendo más de 700 profecías en ese momento. More than 700 words were coming to pass in that moment. Todo lo que se habló acerca del Mesías. Everything that was spoken about the Messiah se estaba cumpliendo. Was being was coming to pass. Hay un cumplimiento tipológico. There's a typological accomplishment. Esto significa que cuando Adán y Eva pecaron, this means when Adam and Eve sinned, se pusieron hojas de higuera. They were placed fig leaves. Y Dios hizo el primer sacrificio. And God made the first sacrifice. La primera vez que se derrama sangre para un sacrificio. The first time that blood is poured for a sacrifice. Y Dios los vistió. And God dressed them. Eso era lo que iba a hacer Dios Padre a través de Jesucristo. That's what God the Father was going to do to Christ Jesus. Se cumplió lo que pasó con, con Abraham cuando sacrificó a su hijo. It came to pass what happened with Abraham when he sacrificed his son. Se cumplió todo lo tipológico de José. All the typological of Joseph came to pass. José era una, también un tipo y sombra de Cristo. Because Joseph was a type and shadow of Christ. Que llegaría a ser el a estar a la diestra de 
el rey del faraón. Who would be on the right hand of the Tsar. Y nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. And our Christ Jesus is on the right of the Father. Pero también es un cumplimiento profético. But it's also an accomplishment of the prophetic. Cuando Jesús lo dijo que para que se cumpliese la escritura. When Jesus said for the scripture to come to pass. Que dijo tengo sed. Where he said I am thirsty. Y hay un cumplimiento para la salvación de nosotros. And there's an accomplishment for our salvation. Que está en primera de Timoteo 2, 4 y 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Verse 2, 3, 2, 4, 5. Who would have all men to be saved and come to the knowledge of the truth? For there is one God, one mediator also between God and men himself, man, Jesus Christ. Christ Jesus. Hay un solo mediador. There's only one mediator. Yo, eh, el Señor ha venido tratando las últimas dos semanas algo conmigo. The past two weeks the Lord has been dealing something with me. Haciendo un cambio en mi mente. Changing my mind. Nuestra mente a veces eh, se forman ideas erróneas. In our mind, the wrong ideas are formed. Equivocadas. Mistaken. Que no son lo que dice la Biblia. Which is not what the word says. Nosotros estamos viendo una sociedad we are seeing a society a broken society Lo que vemos son noticias, eh, no muy para donde we see news that is not very uplifting wherever we see eh, nuestra sociedad se desquebraja, es verdad. our society is breaking that's true Pero ¿qué dice la but what does the word say que la cosecha that the harvest is ready. Que la cosecha that the harvest is ready. Y eso da dificultad cambiar ese switch. And that brings hardship to change that switch. Porque mientras que pensemos que no hay cosecha, que la gente se va a perder, que nadie sirve, no recogemos nada. Because the more we think that people are lost, that no, no, nobody is worth it, no, nothing's going to change. Y este es uno de esos pasajes donde dice que Él quiere que todos se salven. And this is one of the passages where He says that He wants all to be saved. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que todos se salven. Therefore, what does the Lord want for everyone to be saved? ¿Qué es lo que nosotros queremos, necesitamos creer? What do we need to believe? Que el poder que hay en nosotros es mayor Amen. que lo que está pasando Amen. en estas personas. That the power in us is greater Amen. than what is happening Amen. in these life of these people who are strained. Tenemos que empezar a transformar nuestra mente. We have to start to transform our mind. Porque sabe lo que estamos, la iglesia está pensando que vamos a ser pocos. Because you know what the church is thinking that we're going to be few. Y que cada vez se va a perder más gente. And that every day more people are going to be lost. Pero el Señor está hablando de cosecha. But the Lord is talking about harvest. El Señor está hablando de alcanzar a los perdidos. The Lord is talking about reaching the lost. Si yo sí, si seguimos perdiendo, pensando así, nunca vamos a predicarle a nadie. If we continue thinking like this, we're never going to preach to anybody. Entonces recuerde, Él es el camino. So remember, He is the way. Solo hay un mediador. There's only one mediator. Entre Dios y los hombres. Between God and men. Qué bueno que lo encontramos. How good that we found him. Encontramos al mediador. We found the mediator. Encontramos el camino. We found the way. Pero necesitamos llevar a los demás a ese camino. But we need to bring others to that way. Necesitamos llevar a más gente a ese camino. We need to bring more people to this way. Por eso te digo que lo que el Señor hizo. That's why I say that the, what the Lord did. Tiene mucho peso. Has a lot of weight. Y eso significa que nosotros tenemos que caminar de acuerdo a él, al poder y la autoridad que él nos ha dado. And that means we have to walk according to him and the authority he has given us. De manera iglesia que 
Tienen cambios en nosotros. Therefore, church changes are coming in us. Tenemos que empezar a mirar como el Señor. We have to start seeing like the Lord sees us. Dígame usted, si el Señor pensara como pensamos nosotros. Tell me something, if the Lord thought like you and I thought. Para que él no hubiera ni venido. He wouldn't have come. Menos ir a la cruz. Um, uh, and less have gone to the cross. Hubiera dicho, no, no vale la pena, ¿para qué voy a ir? He would have said, no, it's not worth it, why am I going to go? Pero él estaba pensando en cosecha. But he was thinking in the harvest. Él estaba pensando en que millones de personas se salvarían. He was thinking that millions would be saved. Él estaba pensando en que vendrían grandes cambios para la humanidad. He was thinking that great changes would come from humanity. Lucas, y esta es la última palabra, 23, 46. Entonces Jesús clamando a Grandón dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró and this is the last word Luke 23 46 and Jesus crying with a loud voice said Father unto thy hands I commend my spirit and having said this he gave up the ghost alguna gente dice que Jesús no murió some people say Jesus didn't die que se hizo el muerto <laughs> that he pretended to be dead y por eso después apareció resucitado. And that's why then he appeared resurrected. Pero quiero decirle que la muerte de Cristo fue real. But let me tell you that the death of Christ was real. Aunque nadie puede matar a Dios. Although no one can kill God. Pero a él nadie lo mató. But nobody killed him. La Biblia dice que él entregó su vida. The Bible says that he gave his life voluntariamente por nosotros. for us. O sea que hubo una muerte real. So there was a true death. Una muerte voluntaria. A voluntary death. Y una muerte ejemplar. And an ex exemplary death. Death, yeah. Dele gracias a Adán. Give Adam thanks. Porque gracias a Adán. Because thanks to Adam. Entró el pecado para todos nosotros. Sin came up, sin came in for all of us. Ese fue el regalo de Adán. That was Adam's gift. Pero ese regalo es bueno. But that's a good gift. No lo entendía yo. I didn't understand it. Pero la vi, el Señor es sabio. But the Lord is wise. Porque él dijo que okay, Adán, por Adán, trajo la muerte y el pecado. Because he said through Adam, sin and death came in. Pero voy a enviar un postre a Adán. But I'm going to send a letter at Adam. Que va a traer la vida. He will bring life and salvation. O sea, el plan es maravilloso. So the plan is marvelous. En Adán caímos. In Adam we fell. Pero en Cristo fuimos levantados. But in Christ we were risen. En Adán perdimos. In Adam we lost. Pero en Cristo se recobró todo. But in Christ we recovered everything. En Adán entró el pecado. In Adam sin came. Pero en Cristo recibimos el perdón. But in Christ we receive forgiveness. De manera que ya no hay nada que reprocharle a Adán. Therefore there's nothing to complain to Adam. Ahora démosle gracias a nuestro Dios que entregó a su único hijo. Now let's give God thanks that He gave His only beloved Son. Para transformar y cambiar todo el plan. To transform and change the whole plan. De manera que hoy yo quiero decirle que nuestra vida tiene que tener sentido. Therefore today I want to tell you that our life has to have sense. Hoy tristemente la cristiandad. Today sadly Christianity. When I talk about Christianity. Hablo de toda la cristiandad en general. I talk about Christianity in general. Hoy mucha gente se queda en la muerte de Cristo. Today many people stay stuck in the death of Christ. Mucha gente se queda celebrando este viernes santo. Many people stay celebrating this Holy Friday. Muchos salen y caminan en procesiones hoy. Many go out and walk in processions today. Muchos van a visitar las iglesias con los sepulcros. Many go visit churches with graves. Pero no tienen al resucitado. But they don't have the resurrection. Hoy yo quiero decirle que la muerte de Cristo. Today I want to tell you that the death of Christ. Y la cruz. And the cross fue algo grande. was something great. Pero eso es, no tiene sentido si Cristo no vence la muerte. But that has no sense of Christ does not resurrect, does de not conquer death. Hoy estamos recordando y entendiendo lo que hizo. Therefore today we're remembering and what he did. Pero el domingo celebramos lo que es la, 
el, la verdad del cristianismo. But on Sunday we celebrate what is the true Christianity. Y es que él venció la muerte. And it's that he conquered that. Que él resucitó. That he resurrected. That that did not stop him. Que está a la diestra del Padre. That he's at the right of the Father to our Savior. Que intercede por nosotros. Who intercedes for us. Que esa tumba está vacía. That tomb is empty. Y por eso nosotros tenemos que hoy celebrar and that's why today we have to celebrate y salir de este lugar agradecido and leave this place grateful sacúdase la depresión shake the depression off sacúdase la enfermedad shake your sickness off sacúdase la tristeza shake sadness off sacúdase el desánimo shake this man off usted y yo no podemos cargar eso es ilegal you are not going to carry that that's illegal because Christ carried it for us nosotros, eh, un pastor que yo tuve, él decía que nosotros no podemos ser escaparate del diablo. Oh. ¿Qué es eso donde el diablo viene y pone sus cosas? What is that where the devil comes and puts his things? Diga conmigo, diablo, saca tus cosas de mi vida. Say with me, devil, take your things out of my life. Saca la enfermedad. Take sickness out of my life. Se va la depresión. Depression me. Se va la tristeza. Sadness me. Se va el desánimo. Lord, help us live according to that perimeter. Nos pusiste un estándar alto. You place a high standard. Pero tenemos al Espíritu Santo. But we have the Holy Spirit. Somos templo del Espíritu Santo. We're a temple of the Holy Spirit. Pablo decía, no voy a ser ni más ni menos que lo que tú has dicho. Paul said, I'm not going to be more or less than what you have said. Tenemos el potencial. We have potential. De manera que no no le haga caso a las mentiras del enemigo Therefore, don't listen to the lies of the enemy. y levántese hoy en el nombre de Jesús and rise up today in the name of Jesus. contra todos esos ataques que el enemigo ha traído Because all those attacks that enemy has brought. y pase por encima de todo eso and go over all of them. porque en el nombre de Cristo podemos pasar Because in the name of Christ Jesus we can overcome them. podemos vencer we can conquer. podemos dar testimonio we can give testimony. que de verdad el Señor That truly the Lord lives. Reina. He reigns. And he is with us. We give you thanks, Jesus. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Mi amor.